രണ്ട് മോഡ്യൂളാണ് നമുക്കുള്ളത് ടോട്ടൽ വി ആർ ഹാവിങ് ടു മോഡ്യൂൾസ് ഫസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ റേഡിയോ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ റേഡിയോ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് ഫോർ റേഡിയോ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാം ടെലിവിഷൻ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ അതിനകത്ത് റേഡിയോയ്ക്കകത്ത് റേഡിയോയുടെ സിലബസ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് റേഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റേഡിയോ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ റേഡിയോയുടെ ഹിസ്റ്ററി ദൻ റേഡിയോ ആസ് എ മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയ മാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ റേഡിയോ ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദെൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഫോർ റേഡിയോ റേഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വോയിസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആകട്ടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വോയിസിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് പ്രത്യേകത പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ റേഡിയോ റേഡിയോയിൽ വരുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് റേഡിയോ ന്യൂസ് റേഡിയോ ഫീച്ചേഴ്സ് റേഡിയോ ഇന്റർവ്യൂസ് ഡോക്യുമെന്ററീസ് ഡ്രാമ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് റേഡിയോ ഡിസ്കഷൻസ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജനറൽ അവയർനെസ് റിഗാർഡിംഗ് റേഡിയോ ഫസ്റ്റ് വൺ ദെൻ മെറിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ഓവർ അതർ മാസ് മീഡിയ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നുള്ളത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് പിന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യലി ദർ വി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദി ബോയ് ദ ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ഡിസ്കഷൻ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോയുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അത്രയാണ് ഈ പാർട്ട് എ മൊഡ്യൂളിലുള്ളത് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ പാർട്ട് എയിലുള്ളത് ഒന്നാമത് നമുക്ക് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്ന് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റേഡിയോ ഐസ് ഓഡിയോ ഡിവൈസ് ഓഫ് പാസിംഗ് മെസ്സേജ് ടു എ ലാർജ് ഓഡിയൻസ് വലിയ ഒരു ആളുകളിലേക്ക് ഒരു കൂട്ട ആളുകളിലേക്ക് മാസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മാസ് ഓഡിയൻസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാസ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഒരു മീഡിയ റേഡിയോ ഈസ് ആൻഡ് ഓഡിയോ ഡിവൈസ് ഓഫ് പാസിംഗ് മെസ്സേജ് ടു എ ലാർജ് ഓഡിയൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള വാക്ക് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യമാണ് അത് പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യമാണ് ഓർക്കുക റേഡിയോ ഇൻവോൾസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് മെസ്സേജ് ആർ സെൻഡ് ത്രൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ വേവ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വേവ്സ് വഴിയാണ് റേഡിയോയിൽ മെസ്സേജുകൾ അയക്കുക ഈ വേവ് ആണ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുക റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വന്നൊരു ബുക്കും പേനയും കൂടി എടുത്തു വെച്ചാലേ പോയിസ് കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം നിങ്ങൾ അന്ന് എഴുതിയ നോട്ട് ആ നോട്ട് എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ പുതിയതായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് പോവുകയോ അന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം കേട്ടോ റേഡിയോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയോ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സെൻഡിങ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് മെസ്സേജ് ടു എയർ യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എയറിലൂടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അയക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും അയക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ് റേഡിയോനെ നമ്മൾ കാണുക റേഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ആണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ചോദിച്ചേക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാഗസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ആണ് അത് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർ എ ഡി ആയി യു എസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു മാസ് മീഡിയ ആയിട്ടാണ് റേഡിയോയെ കാണുന്നത് റേഡിയോയിൽ ആളുകൾ സ്പോക്കൺ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നു മറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നലുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി സ്പോർട്സ് ഇവന്റ്സിന് വേണ്ടി അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് വേണ്ടി വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം റേഡിയോ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് അപ്പം റേഡിയോ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എയർപ്ലെയിൻ പൈലറ്റ്സ് ആസ്ട്രോണോമി ഉപയോഗിക്കുന്നു വർക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പോലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സെ
രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രത്യേകത പറയാം ഒന്ന് സ്കാറ്റേർഡ് ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മൾ അയക്കുക മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബോക്സ് വിച്ച് ദ റിസീവർ പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ബൈ വിച്ച് ഹി ഓർ ഷി ട്രാൻസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസ് ത്രൂ ദി ആൻറ്റിന ആൻഡ് റിസീവ് ദ മെസ്സേജ് അതായത് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് കൈവശം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ വേവ്സിനെ സ്വീകരിച്ച ആൻറ്റിന പണ്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യ തുടക്ക കാലത്തൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സംവിധാനം നമുക്ക് വേണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇൻബിൽറ്റ് ആണ് ആൻറ്റിന നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പം ആ റേഡിയോയ്ക്ക് അകത്തോടെ മെസ്സേജ് മേടിച്ചിട്ട് ആ സാധനം നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മീനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കും അതാണ് റേഡിയോയെ കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി റേഡിയോയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം മെറിറ്റ് ചോദിച്ചാലും ഡീമെറിറ്റ് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടെണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് പ്രൊബബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് സോറി പോർട്ടബിലിറ്റി പോർട്ടബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക പോർട്ടബിൾ ആണ് റേഡിയോ അതായത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പോർട്ടബിൾ ഡിവൈസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഐ സി ടിയില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയാം ഐ സി ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അല്ലെ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഐ സി ടി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ പോർട്ടബിലിറ്റി ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്ന് പോർട്ടബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് മീഡിയം മാസ് മീഡിയം ആണ് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഓഡിയോ മീഡിയം ആണ് അതൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് ഓഡിയോ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ചീപ്പാണ് മീഡിയം മറ്റ് റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫോർഡബിൾ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും വളരെ ചെറിയ പൈസ കൊടുത്താൽ റേഡിയോ വാങ്ങാം പിന്നെ ഓഡിയോ മീഡിയം മെറിറ്റിനകത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡീമെറിറ്റിനകത്താ പറയാം ഓഡിയോ മീഡിയം അക്സസബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഓഡിയോ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് മുഴുവൻ മെറിറ്റുകളും മുഴുവൻ ഡീമെറിറ്റുകളും രണ്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ക്രിട്ടിക് മൈൻഡോട് കൂടി കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റുക ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ റേഡിയോ കൺസിസ്റ്റം ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർ ദി മെറിറ്റ് ഓഫ് ദി റേഡിയോ ദി ആർ ദി ഫോളോയിങ് along with this merit it also consists from demerit for the advantage compared to other media okay sir the character character is six you can two we write that is to write it down and to write it down we will get a good mark to mark it down okay sir mark it down is also good so audio media is two things we can say positive and negative merit and demerit we can say ഓഡിയോ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലൈൻഡ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദിറ്റ് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് എഴുത്തും വായന അറിയാൻ വയ്യ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ അപ്പം കണ്ട് കാണാൻ വയ്യാത്ത ഒരുത്തിന് അന്ധനായ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ടി വി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവന് ടി വിക്കകത്ത് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവങ്ങളെല്ലാം വന്നാലും അവന് ഉപകാരപ്പെടൂല അത് 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 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റേഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ സാധനമാണ് അവൻ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ചീപ്പായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മീഡിയം ആണ് മത്സര ബുദ്ധി നടക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മീഡിയം ആണ് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനമായിട്ടും ബിസിനസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പരസ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മീഡിയം ആണ് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ വി നീഡ് ഫോർ റിക്വയേഴ്സ് ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഷോർട്ട് വേവും മീഡിയം വേവും ഉണ്ട് ഷോർട്ട് വേവിൽ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല മീഡിയം വേവിലാണ് പ്രോഗ്രാം പക്ഷെ ആ ബാൻഡ് എന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അറിയണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായ റിക്വസ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡീമെറിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അടുത്തത് ഇറിസൻ പബ്ലിക് മീഡിയം പൊതുജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പബ്ലിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രഹസ്യ സ്വഭാവം ഒന്നും വേണ്ട പബ്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന
ആളുകൾ നമ്മളോട് എന്തോ പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു പേഴ്സണൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നു പക്ഷേ വെൻ എവർ വി കൺസിഡർ ദ മീഡിയം ആസ് എ ബോൾ റേഡിയോ ആസ് എ ബോൾ ദേർ വി ഷുഡ് ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പേഴ്സണൽ മീഡിയം ഇമ്പേഴ്സണൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആ സോൾ ഓഫ് നോ ദെർ ഈസ് സോഴ്സ് ആൻഡ് റിസീവർ സോഴ്സും റിസീവറും ഉണ്ട് അപ്പൊ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഡിയോ നിലയത്തിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആരോ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ നിലയം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററും നമ്മളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും നമുക്ക് യാതൊരു പേഴ്സണൽ ബന്ധവും ഇല്ല അതാണ് ഇൻപേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുക ഈ പറയുന്ന പേഴ്സൺ ഇൻപേഴ്സണൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുതാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് ഒരു പേഴ്സണൽ മീഡിയം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇമ്പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെന്ററും റിസീവറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് പറയുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും പറയും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച് തന്ന ഒരു പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു ആ പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫിൽ കുറെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയേക്കാം ആദ്യം പോസിറ്റീവ് സൈഡ് പറയാം പോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മീഡിയം ആണ് പോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മീഡിയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു മാത്രം നമ്മൾ ഇത്ര മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ചീപ്പ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക്കലി ചീപ്പ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയാൻ പബ്ലിക് മീഡിയം ആണ് അതിന്റെ അക്സസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അക്സസ് ചെയ്യാം ഇന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആധാരം പണം അടച്ചവന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവന് മാത്രം എന്നില്ല എനി പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫ് റേഡിയോ റേഡിയോയുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് അക്സസബിൾ ടു ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അക്സസബിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാണ് മൊബൈൽ മീഡിയം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറയാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മീഡിയം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മീഡിയം ആണ് നമുക്കറിയാം ഈവൻ ദോ വെൻ അവർ വി ആർ എൻഗേജിങ് ഇൻ സം അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ക്യാൻ ലിസൺ ദ റേഡിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വലിയ ഇതാണ് മറ്റൊന്ന് ഓഡിയോ മീഡിയം ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഓൺലി ലെസ് എനർജി കുറച്ച് എനർജി മതി ബാറ്ററി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും മറ്റ് മീഡിയ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെസ് എനർജി മതി വളരെ കുറച്ച് ബാറ്ററി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വളരെ നാമമാത്രമായ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടി വരുള്ളൂ ദെൻ സ്പീഡി മീഡിയം സ്പീഡി മീഡിയം ആണ് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് അതായത് റേഡിയോ ടി വിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടി വിയിൽ നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഓഡിയോയും മീഡിയോയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും പത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പത്ത് അച്ചിരിക്കാൻ നാളെ രാവിലെ വരെ നോക്കിയിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കൊടുക്കാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫോ ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സോ ഇലിസ്ട്രേഷൻസോ കാർട്ടൂൺസോ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അനൗൺസ്മെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അത് സ്പീഡി മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സ്പീഡി മീഡിയം ആണ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ റേഡിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റേഡിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഒപ്പം നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് പറയാം ബാഡ് വെതർ നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അതായത് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാതെ വരും അതായത് മോശം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും അതൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ പത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയല്ല പല റിമോട്ട് ഏരിയയിലും പത്രം ചെല്ലുമ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് മണി പത്ത് മണിയൊക്കെ ആവും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളിനും അടക്കം ത
എസ് എച്ച് ബി എ എൻ ഐ ആകാശവാണി എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആകാശവാണി എന്ന് പറയുന്നത് എം വി ഗോപാലസ്വാമി എം ഫോർ മലയാളം വി ഫോർ വിക്ടറി എം വി എം വി ഗോപാലസ്വാമി ഇൻ ദി ഇയർ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഇൻ ദി ഇയർ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ആകാശവാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർത്ത പോയിൻ ചെയ്തെടുത്തത് പരിഷ്കരിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയാളുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ അയാളുടെ വീട്ടിൽ അയാൾ നടത്തിയിരുന്നു വിട്ടൽ വിഹാർ എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് ആ പേര് ഓർക്കുമ്പോൾ മിസ്റ്ററിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചാൽ വി ഐ ടി ടി ഐ വിട്ടൽ വിഹാർ വി ഐ ടി ടി ഐ എൽ വി ഐ എച്ച് ടി ഐ എൽ വി ഐ ടി ടി ഐ എൽ വി ഐ എച്ച് എ ആർ ഏതാണ്ട് എ ആറിന്റെ മൈസൂർ റേഡിയോ എ ആറിന്റെ മൈസൂർ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് താമസിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഈ പറയുന്ന വിട്ടൽ വിഹാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൽ അത് ചേരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പിന്നീട് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കാം 